Eh, buon pomeriggio a Giancarlo Ciccone, giornalista, corrispondente da Londra, eh, in passato attore, con Gigi Proietti che proprio un anno fa veniva a mancare. Eh, Giancarlo, quali sono i tuoi ricordi, di, quelle tue, le tue esperienze di attore eh, con, con il grande Gigi Proietti? Beh, io ho avuto il privilegio non solo di lavorare eh, con Gigi Proietti, ma di fare due tournée con lui in automobile. E aveva scelto proprio lui come suo compagno di viaggio, io che ero alle prime armi, quindi molto intimidito e molto insicuro. Tornare in teatro, per chi non, non lo sa, significa viaggiare quasi ogni giorno, spostarsi da una città all'altra, da un teatro all'altro, in giro per tutta Italia, per recitare la sera sul palcoscenico. Quindi si passano giornate intere assieme. E in questi lunghi viaggi, stancanti, che durano mesi, che le amicizie o si disintegrano o diventano più forti. È in queste lunghe giornate che si fanno confidenze più intime, si esprimono le gioie, gli entusiasmi, ma anche le paure, le ansie che fanno parte della vita, ma soprattutto della professione dell'attore che per sua natura è estremamente precaria. Ecco, qui voglio ricordare un Gigi Proietti che forse molti non conoscono. Tutti sanno che è stato uno dei più grandi attori, uno dei più grandi interpreti di tutta la storia del teatro italiano. Vittorio Gansman aveva letto Gigi come suo erede artistico sul palcoscenico. In tanti abbiamo visto Gigi Proietti recitare, la sua voce sonora, eh, il controllo assoluto del palcoscenico, questo suo passare con estrema leggerezza dai grandi personaggi shakespeariani al ballo del tip-tap, alla canzone, alla battuta fulminante, alla barzelletta. Pochissimi attori nel mondo possiedono questa flessibilità e direi, direi, direi leggerezza nel passare da uno stile all'altro, da un repertorio all'altro. Ma c'è un altro Gigi che vorrei mettere in rilievo, un Gigi più intimo. Il suo impegno sociale, ad esempio, l'attenzione per i più umili, i deboli, i poveri. Ricordo un pomeriggio in cui eravamo nel sud Italia, in macchina, in uno dei nostri spostamenti, Stavamo andando a recitare in una città di cui ora non, dimetti, non, non, non ricordo il nome. In una cittadina pugliese, se ricordo bene, c'erano stati gravissimi scontri con operai che chiedevano aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro. Era la fine degli anni 60 allora, la lotta politica e sindacale in quel periodo era molto accesa. Erano così scoppiati disordini, scontri violenti con le forze dell'ordine e c'erano stati purtroppo dei morti tra gli operai. Durante uno stop con la macchina ricevemmo all'improvviso una telefonata dalla CGL in cui il sindacato chiedeva a Gigi se era disposto a fare un discorso in piazza dei lavoratori, un discorso di pacificazione ma anche di solidarietà con i lavoratori in sciopero. Ricordo benissimo che Gigi immediatamente cambiò direzione di marcia e con il grosso rischio di arrivare tardi a teatro la sera salì sul palco e così improvvisando Fece un discorso molto, come dire, molto importante, un discorso di condivisione dei problemi degli operai, ma anche di esortazione alla calma, alla non violenza. E tutto questo dinanzi a una piazza stracolma di gente. Chi c'era così? Impegno sociale, ma non per interessi personali. Infatti voglio sottolineare che mai e poi mai, nonostante nella sua vita si sia pronunciato a volte a favore di grossi esponenti dello schieramento politico italiano, mai e poi mai ha chiesto favori personali, ma ha approfittato della sua, delle sue conoscenze ad alto, ad altissimo livello politico per fare più carriera, per ottenere, non so, direzioni di teatri pubblici, ad esempio, o per avere posizioni di potere in tv, mai e poi mai. E in tutta la sua carriera teatrale si è basato solo ed esclusivamente sul suo talento, rischiando sempre di persona, con sudore, con sudore e sangue come diceva lui. E poi, quando c'era da perseguire un ideale, viene fuori la sua totale mancanza di interesse privato, di venalità, come quando solo qualche anno fa diresse uno spettacolo in cui Simona Marchini, la splendida attrice e presentatrice TV, raccontava la storia della sua famiglia, del padre Alvaro Marchini, grande imprenditore e partigiano durante l'ultima guerra. Ebbene, al centro dello spettacolo c'era una parte importante della storia d'Italia con riferimenti a quella di oggi, ai problemi di oggi. E Gigi accettò di fare la regia completamente gratis, senza compensi. E Gigi, insomma, più che ai forti, era attento ai più umili, ai più indifesi. 
in tutti gli spettacoli in cui ho lavorato con lui non l'ho mai visto avere mai una volta avere un gesto di stizza, una parola, non dico offensiva, ma poco gentile per chi lavorava nella compagnia teatrale, in ruoli più piccoli, marginali. Ma ha avuto un comportamento da divo, mai. Ad esempio con il personale tecnico, gli elettricisti, i falegnami, gli attrezzisti. Anzi, spesso erano proprio loro i suoi amici più cari. Insomma, mai approfittato della sua posizione di primo attore, non dico per bullizzare, che sarebbe esagerato, ma solo per trattare un po' male i più deboli, i più insicuri. E anche per, anche per questo che è stato, come dire, un ottimo maestro con gli allievi nel periodo in cui ha diretto a Roma una scuola di recitazione, da cui sono poi usciti attori di grande successo, a cominciare da Enrico Brignano. Non dimentichiamo che questo non succede spesso con i divi famosi, divi che appunto molto spesso sono arroganti e narcisisti. Gigi amava circondarsi di musicisti, che in uno spettacolo teatrale di prosa sono certamente importanti, ma diciamo hanno meno rilievo degli attori principali. Gigi sapeva suonare diversi strumenti, di cui benissimo la chitarra. Aveva esordito infatti nella sua carriera come cantante di Night. E venne in teatro la sera, dopo lo spettacolo, al ristorante, al bar, erano proprio, si trovava proprio con i musicisti e con loro improvvisava concerti divertenti veri e propri happenings musicali. Possiamo anche parlare di Gigi e la cultura. Tutti sappiamo che era un attore, un raccontatore, un affabulatore eccezionale. Poteva passare con estrema facilità da una battuta, una massima dal significato universale di Shakespeare alle barzellette più popolari. Ah, dietro tutto questo c'era la sua profonda cultura ed attenzione alla cultura. Gigi, nonostante la sua aria come dire, scansonata, ironica, che indubbiamente faceva parte della sua, della sua personalità. Era un uomo profondamente serio, profondamente colto. Aveva letto i grandi testi della letteratura, i grandi testi della filosofia. Aveva inoltre un intuito tutto particolare, quello di capire il significato di un testo, coglierne il valore e poi saperlo trasmettere sul palcoscenico. Non a caso sapeva scrivere benissimo. I suoi sonetti sono delle gemme di intelligenza, di ironia, di comprensione dell'animo e della natura umana. Certo, c'è le Gigi Proietti che tutto conoscono, pronto alla battuta, alla dissacrazione, e c'è anche il Gigi Colto, attento ai problemi dell'anima, ai grandi interrogativi sulla vita e sulla morte. Anche per questo aveva ricevuto la grandissima stima e amicizia di Alberto Moralia, uno dei grandi della letteratura del Novecento. Infatti uno dei primi successi teatrali di Gigi fu il Dio Curte di Moravia, diretto in teatro da un grande regista, un maestro del teatro italiano come Antonio Calenda. Il cast del Dio Curte era eccezionale, con la leggendaria Alida Valli, dopo i successi di Hollywood e di Lochino Visconti, altri grandi attori come Ugo Maria Morosi, poi Gigi Di Berti e altri. Gigi fu eccezionale nella parte di Curte, un ufficiale nazista che in un campo di concentramento costringe un suo prigioniero ebreo a ripetere, a rivivere il dramma di Edipo, il tragico eroe che ha rapporti sessuali con la madre e uccide il padre. Moravia era entusiasta della interpretazione di Gigi. Ricordo che quando recitavamo, recitavamo a Londra, ricordo che tutte le sere ci invitava dopo lo spettacolo a casa sua. È lì che ho conosciuto Dacia Maraini, allora compagna di Moravia, e poi per Paolo Pasolini e altri grandi personaggi. Un pezzo di storia italiana. E poi c'è Gigi e il cinema. C'è chi dice che fosse un po' deluso per non avere lavorato molto in cinema. Io personalmente non ricordo affatto questo stato d'animo. Gigi era totalmente soddisfatto delle cose fatte in teatro. E poi molto grato del successo enorme in tv a cominciare dal maresciallo Rocca. Insomma, diciamo che Gigi non ha mai cercato il successo facile che il cinema può dare. Comunque non dimentichiamo che ha fatto ruoli importanti anche in cinema. Pensiamo all'armata Brancaleone, dove fa la parte di un peccatore che ha commesso un peccato così grande che è inconfessabile, indicibile. E quando lo confessa, con una specie di santone interpretato da Gianrico Tedeschi, un eremita, la terra comincia a tremare e l'intera grotta in cui si trovano crolla, crolla 
dalla montagna. Una scena e un personaggio esideranti, indimenticabili, che fecero la gioia del regista Mario Monicelli. E non dimentichiamo soprattutto che comunque ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del Novecento, da Bolognini a Robert Altman, Benigni, a Monicelli appunto. E poi c'è il film Sabre da Cavallo, un film che è diventato, come si dice, cult, leggendario della storia del cinema italiano. Voglio ricordare anche un proietti timido, nonostante la sua apparente sicurezza. Il suo, la sua però non era insicurezza, ma rispetto per i ruoli teatrali, qualunque essi fossero. Ricordo che è chiamato a sostituire Domenico Modugno nella commedia musicale di Carinei e Giovannini, Alleluia, Brava Gente, in cui doveva recitare accanto ad un altro attore, allora famosissimo come Renato Rasce, Gigi era preoccupatissimo, era ansiosissimo, non voleva deludere i fan di Modugno e non era sicuro che il ruolo fosse nelle sue corde. Passammo letteralmente, dico letteralmente, una notte intera, in pieno inverno, dentro la sua macchina, dentro la sua automobile ferma, al freddo praticamente, in cui Gigi lesse per ben tre volte l'intero lungo copione della commedia. Prima di dire sì, lo posso fare. Lo spettacolo era al Sistina di Roma e io gli dicevo vai tranquillo, i romani ti vogliono bene, ti rispettano, se tu entrassi in politica sicuramente ti eleggerebbero, ti ammirano non solo per la tua bravura, ma anche per la tua integrità personale. Ad esempio, anche nella, in tutta la sua carriera, ha sempre rifiutato, eh, anche da giovane, photoshoot con attrici o modelle eh, stranote che servivano queste, queste foto solo per riempire il giorno dopo le copertine dei magazine di gossip. Gigi ha sempre rifiutato questo, anche da giovane, anche quando probabilmente ne aveva bisogno. In conclusione, inutile dire che Alleluia Brava Gente fu e resta uno dei più grandi successi del, del Teatro Sistina. E infine, cosa voglio ricordare? Voglio ricordare fatti, fatti personali. Ho un bellissimo ricordo personale della sua generosità, della sua generosità con me. Un giorno a Milano, mentre recitavamo Operetta di Gombrovic, altra regia di Antonio Calenda, nel mitico Teatro Stabile di Via Rovello, diretto da Strele, io e un altro attore, bloccati dal traffico milanese, arrivammo in ritardo per lo spettacolo pomeridiano. Io facevo la parte di un generale d'operetta, entrai in scena con il batticuore, con ben cinque minuti di ritardo che in teatro sono un'eternità. Ricordo che Gigi in scena, per nulla arrabbiato, cominciò a improvvisare. Allora, generale, siamo in ritardo, che cosa l'ho trattenuta? Ci spieghi, ci spieghi, carissimo, carissimo generale. E così via. Gigi improvvisava salmando la scena e il pubblico non si accorse di nulla. E poi ho anche, come dire, un altro ricordo importante, esattamente, ancora più importante per me personalmente, esattamente il giorno prima della mia partenza definitiva per Londra, quando lasciavo l'Italia per sempre per lavorare alla BBC, mi feci incontrare con il regista Tinto Brass che aveva girato proprio a Londra un paio di film. Assieme mi dettero un sacco di nomi di registi, di cameraman, eccetera, che avrebbero potuto essermi di aiuto nella mia permanenza a Londra. Un giorno intero, in un bar di Via Veneto, con me, solo ed esclusivamente per aiutarmi. Gigi Proietti e Tinto Brass. Ora, la sua eredità verrà portata avanti dalle due figlie, Susanna, una splendida costumista e scenografa, e Carlotta, attrice e cantante di grande talento, secondo me, con i geni del padre. Ho visto Carlotta recitare a Londra in una commedia di Shakespeare in lingua inglese. Carlotta fu eccezionale, con un'infinità di applausi a scena aperta da parte del pubblico inglese, che come ben sappiamo è uno dei pubblici più preparati al mondo per quanto riguarda la cultura teatrale. Ma dobbiamo concludere, Gigi se n'è andato il 2 novembre di un anno fa, con un colpo di teatro grandioso, proprio al complimento dell'ottantesimo anno grande mattatore fino all'ultimo. Che possiamo dire? Mi mancherà e ci mancherà a tutti per sempre.